So saya start dengan uh, yang kemarin punya exercise, exercise 3. So C4 H9BR ada 4 isomer. So salah satu isomer tu A react with OH minus. So OH minus is a strong nucleophile. So dia boleh separate to an ion. So ini strong. So kita tahu yang uh, strong nucleophile akan SN ada SN1 dengan SN2. So strong nucleophile undergo SN SN2 Yes, SN2 So SN2 prefer haloalkyl primary ataupun tertiary? Primary Yes, primary yang less steric So primary Okay, so nanti kita akan pilih daripada C4H9Br primary haloalkyl Okay, then dia akan form C So isomer B react with ethanol So now reaction with ethanol Ethanol ialah weak nucleophile So weak nucleophile prefer SN SN1 Yes, SN1 So SN1 prefer primary or tertiary Halo alkin Tertiary Tertiary So kita akan lukis tertiary halo alkin untuk B Directionnya akan produce D So dia nak kita specify So kita actually dah jawab soalan ni Write the rate expression and draw the structure of A, B, C, D dan juga show the mechanism. Okay, so kita identify apa tu uh, primary haloalkin yang ada 4 carbon, 9 hydrogen, 1 Br. Paling simple kita buat apa? Yang straight chain. Primary. So 1, 2, 3, 4. So primary meaning uh, Br attached to primary carbon. Okay, so eh, so CH2. Okay, so ini ialah uh, A. Structure of A. Hmm. Then untuk uh, B. B dia mention dia ialah uh, reaction with weak jadi dia ialah tertiary. So tertiary yang ada 4 carbon meaning Br attached to tertiary carbon so dia mesti attached to another 3 carbon yang lain. So CH3, CH3, CH3. So ini tertiary uh, haloalkin. Okay so kita dah dapat. So boleh bagi nama untuk A. BR, BR attached to first carbon ada four carbon chain. One. One bromobutane. So this one, two bromo, two methyl propane. So A react with OH- minus to form C. So react with OH- minus. Okay berlaku substitution Br dan OH. So dia akan form CH2, CH3, CH2, 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 CH2 OH. Okay, so sama juga untuk B. So B ni ialah reaction with ethanol substitution CH3, CH2OH, ethanol 2 carbon. So dia akan produce. Okay, so yang ni akan produce HBr sebagai byproduct. So O ni yang akan substitute di carbon sini. H3, O, CH2, CH3. So dia akan form ether. Atas alkohol yang bawah ether. Okay so kita dah ada A, B, C and D. 
So ini C tadi. So yang ini D. Untuk yang ini okey boleh proceed? Boleh madam. Okey so kita dah identify tadi uh, isoma yang undergo SN1 ialah untuk B. So B undergo SN1 because dia ialah uh, tertiary kemudian A undergo SN2 because dia ialah primary. Okay so soalan ni dah write the rate expression untuk kedua-dua reaction. Okay so untuk A because dia ialah uh, SN2 so yang ini SN2 meaning yang involve dalam rate determining step ialah kedua-duanya iaitu strong nucleophile OH- dan juga haloalkin ni. So kita akan tulis rate equal to kita tulis mana sini. So rate sebab dia second order kan SN2 so rate equal to K concentration of haloalkin tu CH3, CH2, 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 Br and also OH- tu sebab dia ialah strong. Jadi yang ni ialah rate expression untuk A. Rate expression untuk B because dia SN1 so yang involve dalam rate determining step ataupun yang menentukan order, first order tu ialah haloalkin tu saja sebab nucleophile tu ialah weak nucleophile. So rate equal to K concentration of haloalkin yang tertiary ni. CH3, Br, CH3. Okay so first order sebab dia depends on haloalkin tu saja. Okay then show the mechanism in both fraction. So mechanism untuk SN1 dulu. So SN1 yang tertiary tadi tu. So breaking bonding, so slow produce tertiary carbocation and Br min oh sorry and Br minus Next step, carbocation react with nucleophile CH3, CH2, OH Okay so disebabkan dia ialah weak jadi semua pun masuk dulu Attack carbon plus daripada lone pair Jadi CH3, CO So satu lone pair digunakan untuk bonding So ada satu lagi left So sini H Kemudian yang lain ni ikut CH2, CH3 Okay dan kita perlu buang hidro, uh, buang hidrogen Because kita nak yang uh, untuk formation of ether So hidrogen ni akan diambil oleh Br- minus daripada first step tadi so Br- minus attack hydrogen so hydrogen break single bond kepada O so produce back O ada dua semula lone pair sleeper hmm. bah plus HBr Okay, so yang ni untuk uh, <laughs> Okay, the next one untuk SN2 So SN2 uh, primary Haa, tengok ni So lukis dalam 3D CH2, CH2, B, CH3 So OH attack from opposite side from BR So OH attack carbon So ini slow, oh, lupa ini ada fast Slow Okay form intermediate Partially bond with OH, partially break with Br. Lain sama. 
Wi-Fi, which double dagger, then fast. Okay, so finally, um, oh, BR putus, so they are can form OH minus attached to C. Confirm product. Okay, so ini kena tunjuk dalam bentuk uh, payung terbalik tu. So CH2, CH2, CH3. See another Wi-Fi. So this one ialah OH. Okay, so ini je untuk soalan ni. SN1 dengan SN2 mechanism. So far ada apa-apa mau tanya? Tak ada, tak ada saya proceed untuk yang part tu. Tak ada beda. Okay. Okay, part tu ada dua lagi uh, reaction. Satu ialah elimination of halo alkin. So actually ini kita dah belajar di chapter alkin untuk produce alkin from halo alkin. So ini reverse lah daripada that reaction. Okay, dan yang kedua ialah uh, reaction to synthesize green net reagent. So green net reagent refer to RMGX, RMGX ataupun ARMGX. R ni refer to any alkyl group, alkyl group tak kisah berapa panjang carbon tu. Okay, AR refer to arin ataupun benzene ring yang attach dengan MGX. MGBR ataupun MGCL. So that one we call as green net reagent. So green net reagent ni penting untuk intermediate sebelum dia hasilkan another product. So ini just revision yang last one, last time tu elimination reaction dehydrohalogenation. So remove hydrogen and halogen, hydrogen and halogen. Okay to form carbon double bond. So kita ada KOH, ethanol, reflux. So kalau kamu still ingat dalam part 1 kita ada KOH aqueous reflux. Okay, yang bezanya ialah dia punya solvent. So kalau aqueous dan reflux, KOH ataupun NaOH dia ialah substitution. So kalau KOH ethanol, reflux dia ialah elimination untuk form alkin. Okay, disebabkan berbeza sedikit je iaitu solvent tu beza terus dia jadi reaction yang berbeza. So form alkin. So yeah, last time kita pun tengok ni untuk determine uh, major product. Okay, kita akan follow size F rule. So sebelum kita remove hydrogen, kita remove dulu BR. So untuk uh, remove hydrogen, okay, kita akan remove hydrogen next to carbon yang kita remove BR. So bila kita remove BR from this carbon, kita ada dua choice untuk remove hydrogen. Daripada carbon sebelah kanan, ataupun carbon sebelah kiri. Okay, according to size F rule, okay, yang paling banyak alkyl group attached to carbon bond ataupun the most substituted uh, alkin yang itu ialah major product. Okay, ataupun yang paling senang kita nak tengok yang which hydrogen yang kita perlu remove, kita tengok carbon tu. So carbon sebelah sini, carbon number one, carbon primary. Carbon number two, secondary. So between carbon primary dengan carbon secondary, so carbon secondary is more stable. So kita akan remove hydrogen daripada carbon 2. So dia akan form major product. Okay, so kalau kamu refer sini, so pada carbon double bond ni kita ada dua alkyl group attach. Okay, kalau kita remove hydrogen daripada primary carbon, okay, dia akan form minor product. So pada carbon double bond ni hanya ada satu alkyl group yang uh, attach meaning dia ialah minor. Okay, uh, Saizef kan dia mention lagi banyak alkyl group attach to carbon double bond ataupun the most substituted uh, alkyl uh, carb carbon double bond yang tu ialah major product. So ini just revision dari chapter alkin. Okay, so this one yang baru untuk kamu ni, uh, yang ni hanya ada di sini je, di chapter haloalkin je, synthesis of grid net reagent. So untuk form this grid net reagent, dia ialah reaction antara haloalkin and uh, 
magnesium metal. So reaction of haloalkane with Mg metal, okay, Mg metal, magnesium, in the presence of anhydrous. Anhydrous ni maksudnya tak ada air, so tak ada air meaning dry. So anhydrous ether, okay, sebagai solvent. So atas arrow kita tulis dry ether, ataupun ether pun boleh, ataupun anhydrous ether to form RMGX. Okay, actually ini combine je between Rx dengan Mg, so reaction to produce Grignard reagent. So RMGX kita panggil sebagai alkyl, okay, alkyl refer to R, magnesium halide. Halide ni depends lah kalau chlorine, uh, chloride. Kalau bromine, bromide. Macam tu. So yang ini RMGX ni ialah starting material untuk produce produk yang lain. Yang penting uh, produce RMGX dulu ataupun Grignard reagent tu dulu. So RX react with magnesium, dry ether produce RMGBR. So R tu depends kepada haloalkin tu. So ini produce ARMGX, arin. So benzin, bromo, eh, chloro benzin react with magnesium ether produce yang ini dia punya AR, Rin Mg Cl. Okay, yang penting tadi tu untuk selepas kita produce Grignard reagent, dia akan produce another product. Another product tu ialah alkene, single bond, alcohol. Okay, alcohol dia boleh produce alcohol with different class, classification, primary, secondary, and tertiary alcohol dan juga carboxylic acid. Okay, to produce alkene, Grignard reagent RMGX tadi akan undergo hydrolysis. Hydrolysis meaning reaction with water in the presence of acid. Ataupun dalam equation selalunya kita buat dia sebagai H3O plus. Ataupun H2O, H plus. Hydrolyse. To alkene. So daripada haloalkene produce Grignard reagent. So this Grignard reagent react with water in the presence of H plus produce RH. Yang ini ialah alkin. Ini by product MgOH Br. Okay, for example, kita ada dua carbon untuk R. So, react akan produce alkin. So, hydrolyse, hydrolysis tu meaning kamu buang je MgBr ni, kemudian gantikan dengan H. Hydrolyse. Hydrolyse uh, source of hydrogen. So, bagi je hydrogen kepada carbon tempat putusnya MgBr tu. So nanti dia akan produce alkin. Okay, ini example. So tempat putus ini dia sambung putus masukkan hidrogen. Ini pun sama putus masukkan hidrogen. So ni jadi CH2. Okay so Tak ada carbon yang added sebab tak ada source of carbon daripada water dan juga H+. Just hydrolysis. Okay, so this one to produce uh, alcohol. Kita ada three different class of alcohol. So, in general, reaction of Grignard reagent with methanol Metanol ni ialah aldehyde. Aldehyde satu carbon. Aldehyde one carbon. Okay, reaksi dengan metanol dan hydrolysis H3O plus dia akan produce primary alcohol. Primary alcohol. Okay, reaksi with another aldehyde selain daripada metanol tadi, contohnya uh, propanal, uh, selain, uh, butanal selain daripada satu carbon lah. So under co-hydrolysis dia, dia akan produce secondary alcohol. So color reaction with keton. Keton then under co-hydrolysis dia akan produce tertiary alcohol. So ini untuk form uh, three different class of alcohol. So yang the first one ni to synthesize a primary alcohol. So primary alcohol reaction Grignard reagent GR with methanol then followed by hydrolysis. So ini ialah general equation dia. 
So RMGX react with methanol, methanol ialah aldehyde satu karbon. So C double bond O, H, H. Okay, produce, okay, ini intermediate dia, R, O, M, G, X. Ini combination O bersama dengan M, G, X dan juga R. Combine je semua ni, double bond ni terbuka. Sini, so double bond ni terbuka, so yang ni semua masuk dalam, so yang ni jadi R, attach to carbon, so O, attach dengan M, G, X. Okay, next step, undergo hydrolysis. So hydrolysis, dia akan buang MGX, so dia akan jadi OH. Ingat hydrolysis, dia bagi hydrogen. So di mana ada O, situ dia bagi hydrogen. So MGX akan uh, keluar sebagai byproduct combine with OH. OH yang daripada water tadi. So byproduct MGOHX. So yang ni ialah primary alcohol because C yang ada OH, C yang ada functional group hydroxy attached to another one carbon. Jadi dia ialah primary carbon ataupun primary alcohol. Okay, contoh, so yang ni green reagent with one carbon, CH3MGBR react with methanol. So untuk produce primary alcohol, dia hanya reaction dengan methanol. So produce Uh, then yang ini dia terus pergi hydrolysis. So after react with methanol pergi hydrolysis jadi dia terus jadi primary alcohol. So CH3 attached to C double bond O kemudian hydrolysis meaning hydrogen dia bagi kepada O. So double bond ni terbuka ni so dia akan jadi sini OH. So jadilah primary alcohol. Methanol. So sama juga yang ni. So kita buang je sini MGBR, kemudian C double bond O ni attach pergi di cyclic, kemudian hydrolysis ini akan jadi OH. Macam ni. So ini C double bond tu, C double bond O, H and H, kemudian second step hydrolysis ini jadi OH. So double bond tu terbuka dan ini jadi OH. So jadilah second uh, primary alcohol. Okay, untuk uh, hydrolysis dia dilakukan selepas seriak dengan aldehyde tu. So dia akan uh, ada dua step. So first step reaction dengan aldehyde tu dulu, metanal kemudian baru hydrolyse untuk produce alcohol. So ini formation of primary alcohol. Okay, the next one formation of secondary alcohol. Tadi kita mention di introduction tadi tu uh, untuk produce secondary alcohol, green reagent RMGX react with aldehyde yang lain selain daripada metanal. Okay, dua carbon etanal. Etanal. Okay, aldehyde semua yang hujungnya al. Etanal, propanal, tiga carbon. Al-al ni aldehyde. Okay, then followed by hydrolysis, produce secondary alcohol. So yang ini aldehyde yang ada lagi satu extra R. So combination between aldehyde dengan Grignard reagent. So sini kita ada R1 daripada Grignard reagent, R2 daripada aldehyde. So produce intermediate, okay, R-O-M-G-X. Then followed by hydrolysis, hydrolysis meaning kita buang MGC, MGX dan jadikan dia OH. So kalau refer kepada this carbon, carbon yang attach dengan OH, this carbon attach to another two alkyl group. So that's why dia jadi secondary alcohol. So dia ada source of alkyl daripada aldehyde tu. Example, okay, so ini kita ada satu alkyl group, kemudian kita ada lagi satu alkyl group daripada aldehyde. So kita ada dua alkyl group, kemudian C double bond O ni, O ni akan undergo hydrolysis jadi OH. So combine dia di, di kawasan carbon double bond ni. Okay buang sini. Kemudian jadilah alkohol. Hydrolysis jadi alkohol. So alkohol ni ialah secondary alcohol. So yang ni yang daripada green reagent. So yang ini yang hijau ni daripada aldehyde. Ini propanal, so combine di carbon double bond, kemudian carbon double bond ni pecah O double bond C ni jadi OH. So ini ialah secondary. 
alcohol. Ini untuk kalau dia cyclic compound. So cara yang sama je MgCl so combination di carbon double bond. So ini daripada grid net reagent. Okay, then this one daripada aldehyde. Okay, so O jadi OH because they undergo hydrolysis. Okay, the last one untuk produce tertiary. So tertiary alcohol meaning kita perlu ada tiga alkyl group. So tiga alkyl group, satu daripada grid net reagent, R1, kemudian dua lagi daripada keton. Okay, keton yang endingnya dengan ONE. Contoh, propanon. Okay, yang hujung-hujungnya ONE. So ada dua alkyl group daripada keton. Okay, so sama juga stepnya, MgX keluar, kemudian C double bond attach dengan R1, dan C double bond O undergo hydrolysis become OH. So kita ada tiga R, R1, R2, R3 attach to carbon yang ada OH. So that's why dia jadi tertiary alcohol. Ini contoh granite reagent. So ini R1 from granite. R1, so kita ada dua lagi R, R2, R3 daripada keton. So then undergo hydrolysis, O ni akan jadi OH. So ini buang sebagai byproduct OHBr. Okay, so this one is R1, ini R2, ini R3. So tiga alkyl group attached to carbon OH jadi dia ialah tertiary alcohol. So ini pun sama tiga al 1 2 3 three alkyl group. So O jadi OH dia akan produce tertiary alcohol. MtOH Br as a byproduct. Okay, last one to produce carboxylic acid. So, green reagent boleh produce alkene, alcohol, primary, secondary and tertiary dan juga carboxylic acid. So, carboxylic acid kita tahu functional group dia ada COOH, COOH. Jadi, source of dua oksigen ni datangnya daripada carbon dioxide, CO2. So, RMGX, green reagent tadi tu react with carbon dioxide dan undergo hydrolysis jadilah carbon uh, uh, carboxylic acid. So dia punya step dia sama. So MgX keluar kemudian C double bond attach to R sini R attach kemudian undergo hydrolysis ini akan jadi OH. So C double bond O OH itu ialah carboxylic acid. Example So this one ialah R. Okay then hydrolyze. Oh yang ni dia jadi ni dulu step by step. So combine dulu. Okay combine this C double bond O. O M G P R then undergo hydrolysis. Produce C double bond O O H. So ini R daripada Rignard reagent. So ini actually daripada carbon dioxide after hydrolysis yang satu side O tu akan jadi OH. Okay, so ini yang reaction yang terus. So R daripada linear reagent RMGX. So combine with C double bond O. So kita buang ni. Kemudian hydrolysis. Salah satu O dari carbon dioxide ni akan jadi OH. So CO OH. So ini sama je daripada R Grignard reagent. Ini ada arin, contoh untuk arin. 
Okay, bond MGCL. So, C double bond O attached to benzene ring. C double bond O, C double bond O. Kemudian next step, H3O plus, hydrolyze. So, salah satu double bond O ni akan jadi OH. So, jadilah benzoic acid. Okay, so itu dia untuk uh, sintesis of alkin, alkohol dan juga carboxylic acid daripada Grignard reagent. So, untuk reaction um, Grignard reagent, okay, kalau hyd hydrolyze ataupun hydrolysis, dia akan produce alkin. So, meaning MgBr buang hydrolyze meaning bagi hydrogen, so dia akan jadi CH4. So, untuk uh, formation of alcohol, so kita perlu ada two step untuk produce primary alcohol. So, reaction with methanol. Methanol sahaja. The simplest aldehyde. So, satu R lagi daripada methanol ni akan combine dengan R daripada Grignard reagent. Kemudian O, o daripada methanol akan undergo hydrolysis. Okay, second step hydrolysis. H2O, H plus, produce OH. Then to produce secondary alcohol, kita perlu dua alkyl group. So satu, satu daripada sini, uh, aldehyde senang daripada metanol, kemudian lagi satu daripada RMGX. Undergo hydrolysis, jadi OH. To produce tertiary alcohol, okay, kita perlu ada tiga alkyl group, dua daripada keton. So yang ini reaction with keton, with Grignard reagent. The second step, hydrolysis akan produce tertiary alcohol. So untuk produce carboxylic acid, first step, reaction with carbon dioxide, source of O2. Ada dua O, sebab kita akan hasilkan C double bond O, O. Okay, then undergo hydrolysis, one of the O akan jadi OH. So jadilah carboxylic acid. Okay, so itu dia untuk uh, haloalkin. So kita ada dua lagi exercise. Hmm. Saya cakap seorang-seorang ni. So ada apa-apa orang tanya ni untuk konten dulu. Ya, dah ada. Laju. Tidak. Okay, so untuk soalan ni macam mana? Discuss ataupun kamu cuba dulu. Discuss. Discuss terus. Ya, yeah, madam. Okay, kita baca sama-sama ni. Okay, Grignard reagent using bromocyclopentane. Okay, so bromocyclopentane ialah haloalkin tu. Cyclopentane lima carbon. Bromocyclopentane. As a starting material, show how Grignard reagent is synthesized. So untuk produce Grignard reagent, ia ialah reaction antara haloalkin Rx dengan metal apa, Nazra? Magnesium. Yes, magnesium. Menggunakan. Dry ether. Okay, so combine je jadi RMGX. So RMGBR. Okay, so inilah Grignard Reagent X. Okay, then Grignard Reagent X. Okay, second paragraph. Reaction of X with water. So water maksudnya undergo hydrolysis. Hydrolysis H2O. Grignard Reagent yang undergo hydrolysis, dia akan produce Alkin. Yes, alkin. So hydrolysis maksudnya bagi je hydrogen kepada uh, MgBr2 yang keluar. So akan produce alkin. Ah, alkin macam ni je lah. So alkin ni apa? Y. Y. So yang ni X. While treatment with carbon dioxide followed by hydrolysis to form Z. So kita ada carbon dioxide. So kalau reaction dengan carbon dioxide produce carboxylic acid. Yes, carboxylic acid. So first step reaction dengan carbon dioxide dulu. Kemudian second step pergi hydrolysis. 
H2O, H+, ataupun kita tulis H3O+. So, buang MgBr. So, sini akan jadi C double bond O, double bond O. Yang ni daripada first step, reaction dengan CO2. Kemudian, hydrolyze ataupun undergo hydrolysis. Salah satu double bond O ni akan dapat hydrogen. So, dia akan jadi OH. So, jadilah carboxylic acid. So, yang ni Z. Kemudian 3 methyl 2 butanon react with X. Okay, so kita ambil bawah. So, ini X tadi. MGBR react with 3 methyl 2 butanon. So, ini apa? Aldehyde keton 3 methyl 2 butanon. Keton. Keton berapa karbon? Empat. Empat. Butanon, yes. One, two, three, four. So, uh, keton kita tahu ada double bond O. Attach kepada carbon number berapa? Dua. So, Dua. carbon number two ada double bond O. Kemudian carbon number three ada methyl. Okay, so macam ni. So, CH3. CH, CH3. So, ini ialah three methyl to butanol. Okay then hydrolyze, hydrolyze. So first step reaction dengan ni, yang second step hydrolysis. Okay. So ni one, kejap salah pula. Ni one, then ni two, hydrolysis. Okay so kita tahu dia akan buang MgBr combine combine di carbon double bond O so Mg sini combine di carbon double bond O okay so sebelah carbon double bond O ada CH3 so saya letak di bawah CH3 kemudian ada yang panjang-panjang ni CH, CH3 and CH3 kemudian second step hydrolysis H3O plus O ni akan jadi OH. So ini ialah alkohol apa? Primary, secondary, tertiary. Tertiary. Yes, tertiary alkohol. So kita ada tiga alkyl group attach to this carbon OH. Ini satu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Okay, draw the structure formula of compound X. Eh. Uh, X, Y, eh, X, Z, A, A. Oh, A, A tu tertiary alcohol. And write the chemical equation. Chemical equation macam yang bawah tu, um, ada berapa equation ni? Okay, empat. Uh, untuk produce granular reagent, satu equation. Kemudian untuk produce Y, satu. Untuk produce Z, satu. Yang ketiga dan untuk produce A, A yang keempat. So, ada empat equation. So, this proper equation lah. Okay, so ada apa mau tanya lagi untuk this one? Tak. Okay, so saya tinggalkan kamu dengan soalan ni. Uh, 16, 17. So ini hampir sama macam tadi. Uh, kita Kamu cuba dulu, nanti kita discuss masa kamu present nanti. Okay, so itu je. That's all. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you, guys. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye.